हे गाइस वेलकम बैक टू सी एम ए जंक्शन यह हमारी वीडियो सीरीज फॉर कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का एटी थर्ड लेक्चर है जिसमें हम अपना चैप्टर ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट कंटिन्यू करने वाले हैं ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटूटरी ऑडिटर वर्सेज इंटरनल ऑडिटर के बीच में डिफरेंस देखिए स्टैटूटरी ऑडिटर कौन होता है जो कि चेक करता है बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट लेकिन इंटरनल ऑडिटर कौन होता है जो कि कंडक्ट करता है Uh, कौन कंडक्ट करता है या तो कोई चार्टर अकाउंटेंट कर सकता है या फिर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कोई और प्रोफेशनल भी इसको कंडक्ट कर सकता है और ये किस बेसिस पे कंडक्ट किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे आपको डायरेक्शन uh, देगी उसके हिसाब से आपको ये करना है इसमें आप डिटेक्ट करते हैं वीकनेसेज जो कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में है और उनका इम्प्रूवमेंट कैसे होगा उसके लिए आप सजेशन प्रोवाइड करते हैं हाउ एवर बोथ ऑफ दीज टाइप ऑफ ऑडिट चेक बुक्स ऑफ अकाउंट दोनों जगह आप बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते हैं डिटेक्ट करते हैं फ्रॉड्स एरर्स हाउ एवर दे डिफर फ्राम ईच विच इज रिप्रोड्यूस बिलो ये दोनों खुद एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं कैसे डिफरेंट है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है पहले अपॉइंटिंग अथॉरिटी स्टेटूटरी ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है शेयर होल्डर अपनी जनरल मीटिंग में इंटरनल ऑडिटर को बोर्ड अपॉइंट करती है ठीक है स्कोप ऑफ द वर्क डिफाइन करता है कंपनीज एक्ट इंटरनल ऑडिट में स्कोप ऑफ वर्क इंक्लूड एदरेंस ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज मैनेजमेंट पॉलिसी सही तरीके से फॉलो हो रही कि नहीं वो चेक करना प्रोसीजर्स आइडेंटिफाइज and the identifies the weaknesses in internal control procedures क्या follow करने चाहिए internal control और identify करता है कि weaknesses क्या क्या है internal control के next removal of auditor statutory auditor को कौन निकाल सकता है shareholders होल्डर्स और इंटरनल ऑडिटर रिमूव किए जा सकते हैं थ्रू बोर्ड रेमोनरेशन कौन प्रोवाइड करेगा फिक्स बाय शेयर होल्डर्स यहाँ पे फिक्स बाय बोर्ड ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जाती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी दैट इज शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं इसलिए शेयर होल्डर्स को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और इन केस ऑफ इंटरनल ऑडिट लेकिन कोई और केसेस भी हो सकते हैं जैसे कॉस्ट ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो वहाँ पर उसको रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करनी पड़ सकती है ठीक है इंटरनल ऑडिट में रिपोर्ट जो है आपको बोर्ड को सबमिट करनी पड़ती है एज सजेशन टू इम्प्रूव वीकनेसेज इन द इंटरनल कंट्रोल नेक्स्ट ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ इन्वेंट्रीज किसकी ऑडिट हो रही है इन्वेंट्रीज ही उससे रिलेटेड ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं इन्वेंट्रीज क्या है एक टैंजिबल प्रॉपर्टी है जो कि सेल के लिए रखी हुई होती है एक कंपनी में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ठीक है मतलब हर कंपनी के पास अपना इन्वेंट्री पाया जाएगा जो वो अपने सेल के लिए रखा रखा करती है और इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऐसी भी इन्वेंट्री हो सकती है जिसको आप प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूटिलाइज करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं आप जिस इस प्रोडक्ट का जिसको आप सेल करने वाले हैं ठीक है या तो कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल के लिए ऐसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए उनको कंज्यूम करने वाले हैं इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाई कंज्यूमेबल स्टोर स्पेयर पार्ट्स मीट फॉर रिप्लेसमेंट इन द नॉर्मल कोर्स ये सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होंगी इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल्स भी आते हैं इसके साथ साथ वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स बाय प्रोडक्ट्स मेंटेनेंस सप्लाई स्टोर एंड स्पेयर पार्ट एंड लूज टूल्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं इन्वेंट्रीज नॉर्मली कंस्टिट्यूट करते हैं एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल एसेट टोटल एसेट का एक मेन पार्ट कौन अदा करता है इन्वेंट्रीज पर्टिकुलरली इन केस ऑफ मैनुफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एंटिटीज में ये होता है एज वेल एज फॉर सम सर्विस रेंडरिंग एंटिटीज भी अपने पास बहुत सारी इन्वेंट्रीज रखती हैं ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है अंडर ऑडिट ठीक है The following features of inventory has an impact on the related audit procedures में इन सब inventory के features का effect हो सकता है पहला तो by their very nature inventory turn over rapidly, rapidly change होते रहते हैं इन्वेंट्री मतलब जितना सेल हो गया फिर उसके बाद नया इन्वेंट्री आता है फिर नया इन्वेंट्री होता है तो रेपिडली चेंज होते रहते हैं नेक्स्ट इन्वेंट्रीज आर सब्सपेक्टेबल टू ऑप्सोलेंस और स्पॉयलेज हो सकता है उनका फॉर फर्दर सम ऑफ द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री में भी स्लो मूविंग स्लो मूविंग मतलब ऐसे आइटम्स इन्वेंट्री के जो कि धीरे धीरे हमारे पास से निकलते हैं इन्वेंट्री से फाइल अदर्स में भी अ सीजनल पैटर्न ऑफ मूवमेंट किसी का सीजनल पैटर्न ऑफ मूवमेंट भी हो सकता है जिसमें एक सीजन में वो बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री का यूटिलाइजेशन होता है और कई सारे सीजन में उनका बहुत कम यूटिलाइजेशन होता है नेक्स्ट इन्वेंट्री इज नॉर्मली मूवेबल होते हैं नेचर में लेकिन कई सारे इंस्टेंसेज में ये इमूवेबल भी हो सकते हैं जैसे इन केस ऑफ रियल स्टेट एंटिटी डीलिंग इन रियल स्टेट जो कि रियल स्टेट में डील कर रही है उसके लिए उसका इन्वेंट्री क्या है वो पर्टिकुलर रियल इस्टेट और रियल इस्टेट क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑल द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री जो है उनको लोकेट नहीं किया जा सकता इट वन प्लेस इसलिए उसकी कई सारी डिफरेंट लोकेशंस भी हो सकती हैं फैक्ट्री वेयर
अच्छा पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं फिजिकल कंडीशन स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन सर्टेन इंडस्ट्रीज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन आइटम ऑफ इन्वेंट्री में भी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कई सारे जगह में आपके कितना एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्रीज है कितना अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री उसको डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में इन्वॉल्व वेरिंग डिग्री ऑफ एस्टिमेशन लग सकते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन भी लग सकते हैं जैसे कि केस ऑफ ज्वेलरी में ज्वेलरी को आपको अगर गोल्ड किया तो उसको एग्जामिन करने के लिए कोई पर्सन चाहिए जिसको पता हो कि आई गोल्ड है असली ठीक है तो वो सभी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए आपको वेरिंग डिग्री ऑफ एस्टिमेशन या फिर एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ सकती है इसके साथ साथ अब इसमें ऑडिटर का क्या काम है ये तो हमने देख लिया कि इन्वेंट्री में क्या क्या इम्पैक्ट आता है इम्पैक्ट रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या इम्पैक्ट आता है इन्वेंट्री का अब इन्वेंट्री से ऑडिट चेक कैसे किया जाता है ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ इन्वेंट्रीज ऑडिटर शुड चेक द फॉलोइंग उसको ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए जब वो ऑडिट किसका कर रहा है इन्वेंट्रीज का एग्जामिन करो रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्रीज को कन्फर्मेशन लो सप्लायर से कि डिलीवरी हुई है कि नहीं कंपनी ने शो कर दिया कि डिलीवरी हो गई हमको प्रोडक्ट मिल गया लेकिन अभी तक सप्लायर ने तो बोला ही नहीं कि हमारे पास डिलीवरी हो गई कन्फर्मेशन ही नहीं है तो कन्फर्मेशन आपको लेना पड़ेगा इंश्योर करना है कि मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया इन्वेंट्री का इंश्योर कीजिए कि प्रॉपर कंट्रोल है मूवमेंट और इशू ऑफ इन्वेंट्री के लिए मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह इन्वेंट्री को पहुंचाने के लिए इशू मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आप इन्वेंट्री इशू कर रहे हैं ठीक है बी प्रेजेंट पर्सनली एट द टाइम ऑफ स्टॉक टेकिंग जब स्टॉक लिया जा रहा है उस टाइम पे प्रेजेंट रहना है आपको पर्सनली चेक मेथड ऑफ वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर इन कंप्लेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू के हिसाब से वैल्यूएशन कीजिए और डिस्क्लोजर कीजिए वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूएशन चेक करना है आपको क्लैरिफिकेशन लेना है इन्वेंट्री ए बी सी एनालिसिस एंड द रिकॉर्ड भी चेक क्लासीफाई करो इन्वेंट्रीज को ये क्लासीफिकेशन है क्लासीफिकेशन करो इन्वेंट्री का जैसे कि ए बी सी एनालिसिस ए बी सी मतलब जो अच्छा है सबको सबसे अच्छा उसको ए में डालो जो उससे कम अच्छा है ज़्यादा मीन्स कम अमाउंट में यूटिलाइज होता है लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है उसको ए में डालो फिर जो इक्वल मीन्स मैंने मीडियम अमाउंट ऑफ क्वान्टिटी भी है और मीडियम अमाउंट ऑफ वैल्यू भी है उसको बी में डालिए और जो लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है पर लेसर अमाउंट का उसको सी एनालिस सी में डालिए तो ऐसा इन्वेंट्री ए बी सी एनालिसिस होता है उसके अंदर आपको क्लासीफाई करना पड़ता है इसके भी रिकॉर्ड्स आपको रखने हैं नेक्स्ट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या देती है इन्वेंट्रीज के लिए जो उन्होंने चेक किया है मैनेजमेंट कन्फर्मेशन अबाउट स्टॉक हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स मैनेजमेंट का कन्फर्मेशन लीजिए कि कितना स्टॉक कंपनी हेल्ड करती है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स और कितना स्टॉक हमारा किसी और पर्सन पर्सन के पास है फॉर स्पेशल वर्क भी चेक थ्रेडिंग एंड शेपिंग के लिए ठीक है ऐसे कुछ वर्क्स स्पेशल पर्पज वर्क्स के लिए किसी और के पास हमारा गुड्स है तो वो भी आप मैनेजमेंट से कन्फर्मेशन लीजिए ठीक नेक्स्ट आता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ फिक्स एसेट्स अब किसकी ऑडिट की जा रही है फिक्स एसेट्स की ऑडिट की जा रही है तो टर्म प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड रिस्पेक्ट ऑफ दोज एंटिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लाई विद रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिफर टू सच स्टैंडबल आइटम्स दैट देखिए जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जिस भी पर्टिकुलर एंटिटी में यूटिलाइज हो रहा है और उसको रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला स्टैंडर्ड फॉलो करना है उस टेंडिजिबल आइटम्स के लिए उनको क्या देना पड़ेगा ऑडिट uh, के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी आर हेल्ड फॉर यूज़ इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जो आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रख रहे हैं वो किस चीज़ के लिए रख रहे हैं ताकि आप प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में उसको यूटिलाइज कर सकें रेंट में प्रोवाइड करने के लिए किसी और को या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए आपने वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अपने पास रखा है नेक्स्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन पीरियड के लिए यूटिलाइजेशन भी उसका होना चाहिए एसेट को आप क्लासीफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर या फिर अदरवाइज भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं उनके यूज के हिसाब से टू विच इट इज पुट और इंटेंडेड टू बी पुट उनके यूज के लिए किस यूज के लिए आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसके हिसाब से आप उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डाल सकते हैं और अदरवाइज भी इसको शो कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एसेट विच आर क्लासीफाइड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वन टाइम ऑफ बिजनेस में भी कंसिडर एज करेंट एसेट इन अदर एक बिजनेस में वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो हमारा एसेट है उसको हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ने शो किया लेकिन किसी और बिजनेस में वो एज अ करंट एसेट शो हो सकता है सिमिलरली सेम एसेट को आप क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंटली डिफरेंट एंटिटी के पॉइंट ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर एंटिटी में रिकॉग्नेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड भी डन एज पर द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन रिलेवेंट एप्लीके
कैसे हुआ जैसे कि ऑथराइजेशन किसने दिया कैपिटल बजटिंग कैसे किया गया उस पर्टिकुलर एसेट को एक्सपायर करने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करना है फिक्स एसेट्स का कि क्या हमारे पास सही में वो एसेट अवेलेबल है नेक्स्ट चेक कीजिए कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपके पास मेंटेन्ड हो चेक कीजिए कि प्रॉपर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट दिया गया हो चेक कीजिए डॉक्यूमेंट ऑफ एक्विजिशन और डिस्पोजल आपके पास अवेलेबल हो एक्विजिशन या एक्वायर किया गया था डिस्पोजल मतलब आप एसेट को बेच रहे हैं उसका भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हो चेक कीजिए कि स्क्रैपिंग रिटायरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स इज प्रॉपरली ऑथराइज मतलब आपका एसेट अब रिटायर हो रहा है स्क्रैप में जा रहा है तो उसको भी आपने प्रॉपरली प्रॉपरली ऑथराइजेशन होना चाहिए उसका भी चेक कीजिए कि जो सेल प्रोसीड है फिक्स एसेट्स का वो प्रॉपरली अकाउंट किया गया हो चेक कीजिए टाइटल डीड्स ऑफ ओनरशिप ऑफ फिक्स एसेट्स किसके पास टाइटल डीड है उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट का वो भी आपको चेक करना पड़ेगा किसको ऑडिटर को ठीक है नेक्स्ट है एडुकेशन इंस्टीट्यूशन अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की ऑडिट कैसे होती है तो स्पेशल स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर फॉलोइंग कुछ स्पेशल स्टेप है जो कि आप ऑडिट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के यूटिलाइज करते हैं पहले तो एग्जामिन कीजिए उनकी ट्रस्ट डीड और रेगुलेशन इन केस ऑफ स्कूल और कॉलेज और सारे प्रोविजन जो कि उनके अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं वो सबको आप रिकॉर्ड कीजिए अगर यूनिवर्सिटी है तो रेफर कीजिए उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एक्ट ऑफ लेजर एंड रेगुलेशन फ्रेम दर एंडर जो भी उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उसके अंदर नेक्स्ट रीड कीजिए मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ मैनेजमेंट कमेटी के जो भी मिनट्स हैं उसको रीड कीजिए या गवर्निंग बॉडी के जो मिनट्स हैं उनको रीड कीजिए रिजोल्यूशन जो कि अकाउंट को अफेक्ट कर रहे हैं उनको भी ड्यूली कंप्लाई कीजिए स्पेशली द डिसीजन एज रिगार्ड टू ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड सैंक्शनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर जो भी ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट के जो भी आपने ऑथराइजेशन या डिसीजन हैं उनको अच्छे से आप चेक कीजिए और साथ साथ सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर सैंक्शन हुआ है कि नहीं उसको भी चेक कीजिए चेक कीजिए कि जो नेम एंटर किया गया है स्टूडेंट फी ऑफ रजिस्टर में ईच मंथ और टर्म विद रिस्पेक्टिव क्लास रजिस्टर शोइंग नेम ऑफ स्टूडेंट ऑन रोल्स एंड टेस्ट अमाउंट ऑफ फी चार्ज एंड वेरीफाई दैट दे ऑपरेट अ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक विच इंश्योर दैट डिमांड अगेंस्ट दैट स्टूडेंट्स आर प्रॉपरली रेस देखिए नाम सही से डालिए किसकी स्टूडेंट फी आपको रिसीव हुई है हर मंथ के हिसाब से या हर टर्म के हिसाब से ये डालिए उसके साथ साथ वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के नाम के साथ साथ उसका रोल नंबर और कितना अमाउंट ऑफ फी उससे चार्ज किया गया है वो भी आपको शो करना है वेरीफाई कीजिए कि जो इंटरनल चेक का सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर रहा हो और फीस के लिए सही पर्सन से ही डिमांड रेज की जा सके ठीक है नेक्स्ट चेक कीजिए जो फी रिसीव की गई है कंपेयरिंग काउंटर फोलियोज ऑफ रिसीट ग्रांटेड जिस हिसाब से रिसीट उसको ग्रांट की गई थी उसी के हिसाब से उसको उसने फीस पे की है एंट्रीज कैश बुक में चेक कीजिए ट्रेस कीजिए कलेक्शन ऑफ फी रजिस्टर फी रजिस्टर में क्या अमाउंट लिखा है ताकि कंफर्म कर सके जो रेवेन्यू हमको रिसीव हुआ है वो सही तरीके से अकाउंट किया गया है कि नहीं टोटल अब द वेरियस कॉलम्स ऑफ फी रजिस्टर फी रजिस्टर के सारे कॉलम्स को आप टोटल अप कीजिए ईच मंथ के लिए और टर्म के लिए ताकि एसरटेन की जा सके कि फी कितनी एडवांस में पे की गई है कितने एरियर्स है और इरेवोकेबल है जिसको हमने रिटर्न ऑफ करके रखा है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में ठीक है नेक्स्ट देखिए या फिर हम बोल सकते हैं इंस्टीट्यूट का जो ईयर है उसके हिसाब से चेक कीजिए कि एडमिशन फी विथ एडमिशन स्लिप्स साइंड बाय हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कन्फर्म दैट द अमाउंट हैज बिन क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड एडमिशन फी रिसीव हुई है एडमिशन स्लिप्स में और वो साइंड है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से ठीक है और कन्फर्म कीजिए जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है क्रेडिट हो गया कैपिटल फंड में जब तक मैनेजिंग डायरेक्ट कमेटी ने कोई और डिसीजन नहीं लिया हो इसके अलावा ठीक नेक्स्ट सी देखिए कि जो फ्री स्टूडेंटशिप और कंसेशन प्रोवाइड किया गया है वो सही तरीके से प्रोवाइड किया गया है और प्रोवाइड करने वाला पर्सन ऑथराइज है कि वो उस चीज़ को प्रोवाइड कर सकता है ठीक है कंफर्म कीजिए कि जो फाइन फॉर लेट फी है और एब्सेंस है वो सही तरीके से कलेक्ट हुए और रेमिट किए गए हैं प्रॉपर अथॉरिटी को ठीक है प्रॉपर अथॉरिटी के अंदर ही उसको कलेक्ट किया गया और रेमिट किया गया है नेक्स्ट कन्फर्म कीजिए कि जो हॉस्टल ड्यूज़ हैं वो रिकवर हो गए हैं बिफोर स्टूडेंट्स अकाउंट स्टूडेंट अकाउंट के हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के हॉस्टल ड्यूज रिकवर हो गए एंड दे डिपॉजिट ऑफ कॉशन मनी रिफंडेड जो भी कॉशन मनी उन्होंने डाला था हमने उसको रिफंड कर दिया ये भी आपको चेक करना कन्फर्म करना पड़ेगा वेरीफाई कीजिए जो भी रेंटल इनकम फ्रॉम लैंड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी विद द रेंट रोल्स एक्सेट्रा रेंटल इनकम जो भी आपको हो रही है लैंडेड प्रॉपर्टी से उसके भी आपको वेरीफाई करना है अमाउंट वाउच इनकम फ्रॉम इंडोमेंट एंड लीगेसीज एज वेल एज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंस्पेक्ट सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्थ वाउचर निकालिए इनकम फ्रॉम इंडोमेंट एंड लीगेसीज का इंटरेस्ट एंड
ग्रांट एज सर्ट इन द रीजन एंड कंप्लेन्स देयर ऑफ क्यों उस पर्टिकुलर ग्रांट में उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को डिसअलाउ किया गया उसका रीजन निकालिए उसके साथ साथ उसमें कंप्लेन्स क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है वो भी आप निकालिए रिपोर्ट कीजिए एनी ओल्ड हैवी एरियर जो हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ फी फी का हैवी एरियर हुआ था पुराना वो भी निकालिए डॉर्मेट्री रेंट्स या फिर जो कि मैनेजमेंट कमेटी का है ठीक है रिपोर्ट कीजिए एनी ओल्ड हैवी एरियर किसको आपको रिपोर्ट करना है मैनेजमेंट कमेटी को नेक्स्ट रिपोर्ट एनी सॉरी कन्फर्म दैट कॉशन मनी एंड अदर डिपॉजिट पेड बाय स्टूडेंट ऑन एडमिशन हैव बिन शोन एज लाइब्रिटी जो भी कॉशन मनी पे किया जाएगा वो एज अ लाइब्रिटी आपको शो करना है रेवेन्यू नहीं शो करना है क्योंकि कॉशन मनी रेवेन्यू नहीं है वो कॉशन मनी मतलब अगर आपने जैसे समझ लीजिए होटल ड्यूज के लिए होटल का पैसा नहीं दिया हॉस्टल सॉरी ये हॉस्टल होना चाहिए हॉस्टल का पैसा नहीं दिया तो उस केस में उससे पहले ही कन्फर्मेशन ले लेती है स्कूल या कॉलेजेस क्या करते हैं वो आपसे क्वेश्चन मनी ले लेते हैं फिर अगर आप वो पर्टिकुलर हॉस्टल का पैसा दे देते हैं तो फिर वो आपको क्वेश्चन मनी वापस कर देते हैं तो इस केस में क्वेश्चन मनी वापस हो सकता है इसलिए इसको आपको एज अ लाइब्रिटी शो करना है आप इसको रेवेन्यू में ट्रांसफर नहीं कर सकते देखिए कि जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट का रिप्रेजेंट कर रहा है इंडोमेंट फंड फॉर प्राइजेस आर कैप सेपरेट जो भी आप इंडोमेंट फंड रख रहे हैं फॉर प्राइजेस उनको सेपरेटली रखिए एंड एनी इनकम इन एक्सेस ऑफ प्राइजेस के अलावा कोई और इनकम हो रही है तो उसको एक्यूमुलेट कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए अलॉन्ग विद कॉर्पस वेरीफाई कीजिए कि जो प्रोविडेंट फंड मनी है जो कि आप स्टाफ को प्रोवाइड कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट सिक्योरिटीज के साथ इन्वेस्ट किया जा रहा है वाउच डोनेशन इफ एनी विद द लिस्ट पब्लिश विद द एनुअल रिपोर्ट आपको जो भी डोनेशन मिल रहे हैं उनको वाउचर्स के साथ वेरीफाई कीजिए इफ सब डोनेशन वेयर मीन फॉर स्पेसिफिक पर्पज कोई डोनेशन आपको स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिल रहे हैं तो उसको आप चेक कीजिए कि वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं वाउच ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इन द यूजल वे एंड वेरीफाई द सेम विद द सेंशन फॉर द कमिटी एज सेंशन इन द मिनट बुक क्या बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को वाउच कीजिए मतलब जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको वाउचर्स के साथ वेरीफाई कीजिए यूजुअल वे में और वेरीफाई कीजिए सेम विद द सैंक्शन फॉर द कमिटी एज कंटेन इन मिनट बुक मिनट बुक से भी उसको वेरीफाई कीजिए नेक्स्ट वाउच इन द यूजुअल मैनर ऑल स्टैब्लिश एक्सपेंसेस और सारे स्टैब्लिश एक्सपेंडिचर्स को वेरीफाई कीजिए विद वाउचर एंड इंक्वायर कीजिए कोई ड्यूली हैवी एक्सपेंडिचर अन ड्यूली हैवी एक्सपेंडिचर अंडर एनी हैड क्या कोई हुआ है उसको भी इंक्वायरी कीजिए सी दैट द इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ स्टाफ हैज़ बिन सैंक्शन एंड मिनट बाय द कमिटी सैंक्शन किया गया है अथॉरिटी ने जो आपने इंक्रीज किया है स्टाफ की सैलरी और उसके साथ साथ उसमें मिनट ऑफ कमिटी में भी इसको शो किया गया है एज सर्टेन दैट द सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग इंस्पेक्शन ऑन रिसीट एंड इशू ऑफ प्रोविजन फूड स्टफ क्लोथिंग एंड अदर इक्विपमेंट इज अफिशियंट एंड ऑल बिल्स आर ड्यूली ऑथराइज एंड पास बिफोर पेमेंट एज सर्टेन कीजिए कि जो भी ऑर्डर इंस्पेक्शन है ऑर्डरिंग इंस्पेक्शन ऑन रिसीट जो भी आपको रिसीट मिल रही है किस चीज़ की रिसीट हो रही है फूड स्टॉक क्लोथिंग या फिर अदर इक्विपमेंट की तो उसका इंस्पेक्शन हो रहा हो आपने जो भी ऑर्डर किया उसका इंस्पेक्शन हो रहा हो जब वो हमारे पास आ रहे हो अकॉर्डिंग टू द बिल्स बिल्स के हिसाब से आप उसको ड्यूली ऑथराइज कर रहे हैं और पास हो रहा है बिफोर पेमेंट नेक्स्ट देखिए वेरीफाई कीजिए इन्वेंट्रीज ऑफ फर्नीचर स्टेशनरी क्लोथिंग प्रोविजन एंड ऑल इक्विपमेंट जो भी आपके पास है उसका इन्वेंट्री हमारे पास कितना पड़ा है वो आपको चेक करना है दिस शुड बी चेक बाय रेफरेंस टू स्टॉक रजिस्टर के साथ आपको रेफरेंस लेके इसको चेक करेंगे एंड वैल्यूज अप्लाई टू वेरियस आइटम शुड भी टेस्ट चाइक टेस्ट चेक करना है आपको जो भी वैल्यू है आइटम्स की उसको ठीक है कन्फर्म दैट द रिफंड ऑफ टैक्सेस डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन क्लेम्ड एंड रिकवर्ड सिंस द इंस्टीट्यूशन आर जनरली एग्जेमटेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स रिफंड ऑफ टैक्स जो भी आपको मिल रहा है वो आप क्लेम करें या आपको चेक करना है और इसमें बोला गया है कि अगर इंस्टीट्यूशन आपका एजुकेशनल uh, इंस्टीट्यूशन है तो वो जनरली एग्जेम रहते हैं फ्रॉम इनकम टैक्स ठीक है नेक्स्ट देखिए वेरीफाई कीजिए एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड वाइल डूइंग सो सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपको प्रिपेयर करनी है फॉर पुअर बॉयज फंड गेम फंड हॉस्टल फंड प्रोविडेंट फंड या फिर स्टाफ फंड ठीक है ये सब चीज़ के लिए आपको अलग से इनको चेक करना है इनके लिए अलग से स्टेटमेंट बनानी है नेक्स्ट आता है ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल आप किसका ऑडिट कर रहे हैं हॉस्पिटल का ऑडिट तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट चेक कीजिए जिसमें आपकी स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताए होंगे किसकी ऑडिटर की ऑडिटर को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपके लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में बता दी गई होंगी स्टडी कीजिए चार्टर और ट्रस्ट डीड जिसके अंदर हॉस्पिटल जो है वो सेटअप हुआ है और स्पेशल नोट ऑफ प्रोविजनिंग कंफर्मिंग द अकाउंट्स उस
पेशेंट बिल रजिस्टर विद अ कॉपी ऑफ बिल इशूड बिल इशू किया गया उसको वेरीफाई कीजिए विद पेशेंट बिल रजिस्टर टेस्ट टेक सिलेक्टेड बिल टू सी दैट दिस हैव बीन करेक्टली प्रिपेयर टेकन इन टू कंसिडरेशन द पीरियड ऑफ स्टे ऑफ ईच पेशेंट एज रिकॉर्ड इन अटेंडेंस शेड्यूल अटेंडेंस शेड्यूल और टेस्ट टेक्स के साथ जो कि बिल्स हैं उनको वेरीफाई कीजिए ठीक है ताकि पता चल सके कितना कौन सा पेशेंट कितने दिन तक हमारे हॉस्पिटल में था नेक्स्ट वाउच द कलेक्शन फ्रॉम पेशेंट्स जो भी आपको कलेक्शन मिला है पेशेंट से उसको वाउच कीजिए वेरीफाई कीजिए उसका वाउचर के साथ विथ कॉपीज ऑफ बिल्स के साथ एंट्रीज इन बिल रजिस्टर के साथ ठीक है एरियर्स ऑफ ड्यूज अगर कोई एरियर है एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट है शुड बी प्रॉपरली कैरिड फॉरवर्ड उसको प्रॉपरली आपको लेके जाना है वहाँ जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि ये इरिकवरेबल है उस केस में इसको राइट ऑफ कर दीजिए ठीक है इंटरेस्ट एंड और डिविडेंड इनकम जो भी होती है वो आपको वाउच करनी है विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट रजिस्टर के हिसाब से एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड वारंट्स के हिसाब से इन केस ऑफ लीगेसीज एंड डोनेशंस विच आर रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस आपको अगर लीगेसीज और डोनेशंस मिल रहे हैं स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए तो आपको इंश्योर करना है कि वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूटिलाइज किया जाए ठीक है नेक्स्ट वेन रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन शो अ सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम बजटेड फिगर इट शुड बी थरोली इंक्वायर्ड इन टू एंड द मैटर बी बॉट टू द नोटिस ऑफ ट्रस्टी और द मैनेजमेंट कमिटी अगर आपको सब्सक्रिप्शन इनकम जो है सब्सक्रिप्शन रिसीट हो रहा है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डेविएशन है बजटेड फिगर के हिसाब से ठीक है बजटेड फिगर सोचा गया था हज़ार लेकिन आया सिर्फ पाँच सौ मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया पूरा हाफ का डिफरेंस हो गया तो ये आपको नोटिस में लाना है ऑफ ट्रस्टी और मैनेजमेंट कमेटी गवर्नमेंट ग्रांट या ग्रांट मिलता है फ्रॉम लोकल बॉडी बॉडीज तो उसको आपको वेरीफाई करना है विथ रेफरेंस टू करस्पॉन्डेंस विद द कंसर्न अथॉरिटी के साथ करस्पॉन्डेंस कीजिए और उसको वेरीफाई कीजिए क्लियर डिस्टिंगशन कीजिए बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर फॉर प्रॉपर अथोराइजेशन अगर आपके पास प्रॉपर अथोराइजेशन है तभी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए वैलिड रिजोल्यूशन ऑफ ट्रस्टीज के साथ होना चाहिए और मैनेजिंग कमेटी के ऑथराइजेशन uh, से होना चाहिए वेरीफाई कीजिए इंटरनल चेक सिस्टम को एज रिगार्ड टू परचेज एंड इशू ऑफ स्टोर मेडिसिन एक्सेट्रा एग्जामिन कीजिए जो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ है पेमेंट ऑफ सैलरी है वो ड्यूली ऑथराइज किया है फिजिकली वेरीफाई कीजिए इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स एंड इन्वेंट्रीज को चेक कीजिए कि एडुकेट अमाउंट में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है ऑन ऑल डेप्रिसिएबल एसेट्स आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई हो इसके आगे जो कॉपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिसका हमको ऑडिट देखना है वो हम अगली क्लास में देखेंगे आज की क्लास हम यही एंड करते हैं आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉर गेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स सो दैट्स एट सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो